Oggi siamo qui con questo microfono che è un Newer NV700, un microfono che ho preso usato per 7-8 euro e quindi ho detto ok, testiamolo. Se mi segui sul mio canale ho testato la versione USB di questo, adesso non mi ricordo la sigla, forse era l'8000, boh, non mi ricordo. E adesso invece stiamo testando questa versione qui che è il 700, un microfono XLR, un microfono cardioide, che vuol dire cardioide? Vuol dire che prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di quello che arriva di lato e niente di quello che arriva dietro. Questa è la teoria. In realtà questo microfono è veramente brutto. Brutto non esteticamente, ma come suono, perché dietro c'è un... prende tanto dietro e con un timbro veramente molto brutto, quindi bisogna fare molta molta attenzione a questo microfono e sicuramente non è un microfono professionale. Come vedi io lo sto usando senza spugna perché l'ho messo fuori asse, eh, se ti interessa imparare come parlare al microfono, quindi come posizionare il microfono, c'è un video qui sul mio canale che ti spiega appunto come mettere il microfono fuori asse in modo tale da evitare le plosive, quindi le P e le B che si sentano forti, ed evitare anche magari di mettere spugna o uh, filtro antipop che in un video come questo possono essere diciamo abbastanza antiestetici. Ok, quindi torniamo a questo microfono. È un microfono a condensatore, quindi necessita della 48 volt ed è un microfono con pattern polare cardioide. Ok, allora questo microfono qui io lo sto alimentando dentro il Behringer Ultra Voice UV1. Eh, che cos'è? È un channel strip tipo DBX 286S per capirci. Devo fare, tra l'altro me lo state chiedendo in tantissime, una review e un confronto tra il Behringer UV1 e il DBX 286S. Appena ho un attimo di tempo lo faccio. È un test più complesso perché, insomma, tecnicamente per assemblarlo è più complesso, quindi sto facendo prima questi video un po' più semplici. Allora, dicevo, stiamo entrando dentro il Behringer e eh, sto registrando in Reaper, che vedo qui davanti a me. Tra un po' eh, attiverò il processore di effetti, cioè il compressore, il Desser, l'Enhancer, l'Expander Gate, perché in questo momento sono spenti, eh, li ho bypassati. Quindi stai sentendo la voce pulita di questo microfono. Allora, perché sto facendo questa review? Perché voglio farti vedere che, voglio farti sentire più che altro, che anche un microfonino super super economico, questo mi pare lo vendono insieme a eh, questo ragno che è il suo, eh, insieme alla spugna, all'asta, eh, e non mi ricordo, forse addirittura il cavolo vendono intorno ai 25 euro, 30 euro, quindi niente, cioè il microfono non costa niente, te lo regala. Ecco, volevo farti vedere, volevo farti ascoltare come anche un microfono del genere può suonare bene. Uno, se sai come parlare nel microfono. Due, se magari hai anche un processore di effetti. Adesso io premo il tastino eh, per togliere il bypass al, al processore di effetto, quindi dovresti sentire meglio. Proviamo. Ok, allora in questo momento io ho applicato un compressore, ehm, un compressore con un rilascio abbastanza veloce, un deesser, ma abbastanza morbido, eh, un enhancer dove enfatizzo un po' le frequenze basse e pochissimo le frequenze alte e eh, un expander in modo da provare ad eliminare tutti i rumori di questa stanza. Perché? Perché nonostante tu vedi i pannelli fonoassorbenti dietro di me, davanti, di lato, il soffitto è altissimo e lì c'è un finestrone. Tra l'altro in questo video, magari dimmi se senti un pochino pochino meglio, ho messo un pannellone gigante di un metro e mezzo per un metro eh, sulla finestra. Non l'ho coperta tutta perché eh, sarà più di tre metri questa finestra. Però dovrebbe esserci un poco poco meno di eco. Chissà, lo ascolteremo dopo, ma dimmi la tua. Ok, quindi in questo momento stai sentendo questa schifezza di microfono qui, veramente questa cinesata, dentro il Behringer UV1, con tutti ehm, gli effetti attivi. Cosa ne pensi? Ti piace come suona? Suona meglio? Suona peggio? Ho peggiorato addirittura la situazione di partenza? E sicuramente adesso senti un suono più corposo, un suono più scuro, un suono più definito rispetto a prima per quanto si possa fare con un microfono super 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 economico che dire ehm, dovresti comprarlo anche no anche no a meno che non vuoi un microfono e spendere veramente due lire vuoi un microfono usb che da buttare nel cassetto e se ti serve per fare non delle registrazioni professionali ma live streaming o eh, per fare un webinar o qualsiasi altra cosa Magari sì, perché a questo prezzo, insomma, non trovi tantissimo. Um, 
però se vuoi fare registrazioni professionali sicuramente non è il microfono giusto perché ti basta aggiungere un po' più di soldi e compri un microfono decente non a condensatore soprattutto perché ricordi che spesso soprattutto ultimamente sto facendo review di microfoni dinamici i microfoni dinamici sono quelli che in ambienti non eccessivamente trattati non trattati acusticamente in modo professionale rigettano meglio eh, le fonti esterne rispetto alla voce ecco questo qui è un microfono a condensatore microfono a condensatore significa che è molto più sensibile rispetto a un microfono dinamico questo magari meno però i microfoni a condensatore sono molto più sensibili quindi captano eh, tutti i rumori esterni prima di chiudere la finestra stavo facendo dei test prima di fare questo video sentivo le persone che di fronte parlavano sottovoce tra di loro quindi per farti capire quanto se non registri in un ambiente eh, trattato microfoni a condensatore sono assolutamente sconsigliati quindi questa è una delle poche review che faccio ultimamente in questa posizione perché spesso sono all'impiedi lì eh, con un microfono a condensatore eh, sì, magari con il Beringer Ultra Voice UV1, quindi con questo Expander Gate che taglia tantissimo, anche se a me l'effetto finale non è che fa proprio impazzire perché questo taglio inevitabilmente si sente, eh, c'è poco da fare, si sente, con un processore d'effetto tipo quello tutto sommato può andare bene, però insomma se vuoi fare registrazioni dopo ti metterli lì con i plugin, attivare, diventa molto 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 complesso, quindi se vuoi comprarlo per gioco o come ho fatto io pagandolo 7-8 euro per fare la review sul canale poi lo, lo metto nel cassetto e non lo userò mai più, a meno che non devo fare altri test strani, allora sì, altrimenti ti consiglio di investire qualche spiccioletto in più, di comprare un microfono dinamico, dinamico e io consiglio sempre il Behringer Ultra Voice XM 8005, che è un microfono pazzesco e costa veramente 2 lire. 2 lire significa 18 euro, più o meno 20 euro quello. Trovi sul mio canale tantissimi video. Ok? Bene, spero che questo video sia stato interessante per te, che tu abbia potuto notare quanto questo microfono... Anzi, facciamo un gioco. Togliamo il processore d'effetto. Ok, siamo tornati con la voce pulita. Ok, quindi in questo momento hai la voce pulita e puoi paragonarla rispetto a quella precedente che era eh, enfatizzata appunto dal processore d'effetto. Bene, io ti ringrazio, se hai domande su questo microfono, su qualsiasi altra cosa che riguardi l'audio, io sono qui, sempre a disposizione, ti rispondo in tempo veramente rapidissimo. Mi piace questo suono. Devo registrarlo e tenermelo sul roadcaster, in modo che quando premo il tastino parte... <ride> Comunque, al di là di questo, grazie mille e ci vediamo settimana prossima. Ciao!